எடுத்து பேசணும் நினைக்காதீங்கம்மா சத்யா பாவம்மா ரொம்ப நல்லவ அவளை ராசி கேட்டவன் சொல்லாதீங்கம்மா என்னால தாங்க முடியல மந்தாய் செஞ்சு இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைங்கம்மா அவ இல்லாம எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லம்மா அவ உன் கூட இருந்தா உனக்கு உயிரே இல்லாம போயிடுன்னு தான்டா நான் பயப்படுறேன் அது கற்பனையான பயம்மா இல்ல கார்த்திக் ஏ பயத்துல அர்த்தம் இருக்கு ஒரு தடவையா ரெண்டு தடவையா மூணு தடவை உனக்கு கெட்டது நடந்துருக்கு மூணு தடவையே நீ தப்பி பொழைச்சிருக்க அத பார்த்து எனக்கு வர பயம் கற்பனையா சொல்லுடா அந்த மூணு தடவையும் ஆபத்து வந்தது அவராசி தான் சொல்றீங்களே அந்த ஆபத்துல இருந்து மூணு தடவையும் தப்பிச்சிருக்கேனேமா அதையே அவளோட ராசினு சொல்ல கூடாது கரெக்ட் தாமா ஜோசியர் தான் ஜாதகம் அமோகமா இருக்குன்னு சொன்னாரு கல்யாணம் கூட ஜாம் ஜாம் நடக்கும்னு சொன்னாருமா சொன்னாரு ஆனா அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பெரிய கண்டம் நடந்துடுச்சே அதெல்லாம் ஏதோ திருஷ்டியா இருக்குமா இவன் கூட சொன்னம்மா சத்யா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க அப்பா பெரிய கோடி சொல்றானாராம் நீங்க மீன் பண்றத பார்த்தா சத்யா அதிர்ஷ்டகார பொண்ணு தானே அப்படி இருக்கும்போது கட்டிக்க போறவனோட உயிருக்கு எப்படிமா ஆபத்து கொண்டு வருவாங்க இந்த கல்யாணத்தை நினைச்சு சத்யாவும் சத்யாவோட குடும்பமும் எவ்வளவு கனவு கண்டுட்டு இருக்காங்க தெரியுமாமா அவங்க இந்த கல்யாணத்தை நடத்த எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த நிலைமையில கல்யாணத்தை நிறுத்தணும்னு சொல்றது பெரிய பாவம்மா அவங்களை கழுத்தை நெரிச்சு கொள்றதும் கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் சொல்றதும் ஒண்ணுதாம்மா உங்களுக்கு ஒண்ணு ஞாபகப்படுத்தணும்மா தயவு செஞ்சு என்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அப்பா செத்து போனாரே அதுக்கு உங்க ராசி தான் காரணம்னு எத்தனை பேர் பேசியிருக்காங்க தெரியுமா அப்படி பேசின எத்தனையோ பேர்ட்ட நான் சண்டை போட்டு அடிக்க போயிருக்கேம்மா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அதுக்கு எப்படி நீங்க காரணம் இல்லையோ அப்படிதாம இதுக்கு சத்தியாவும் காரணம் இல்ல எல்லாம் சரிப்பா எனக்கு நீ நல்லா இருக்கணும் உனக்கு எந்த குறையும் வந்துட கூடாதுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை ஏ வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு நீ நல்லா இருக்கணும்பா தெரிஞ்சே ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டான்னு சொல்ற அம்மா இது ரிஸ்க் இல்லம்மா சத்யாவோட அதிர்ஷ்டத்தால உங்க ஆசைப்படி நான் நூறு வருஷம் நல்லா இருப்பேம்மா ஒரே பையன் ஒரே பையன் சொல்றீங்க இல்லம்மா உங்க ஒரே பையனோட ஆசையை நிறைவேற்றி வைக்குமா பிளீஸ்மா தேங்க்ஸ்மா தேங்க்ஸ்மா என்னையா இது ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி அந்த காரியத்தை தடுத்து நிறுத்துவீங்கன்னு பார்த்தா இப்படி கோட்டை விட்டுட்டு வந்து நிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த அம்மா சட்டனும் மனசு மாதிரி கிளம்புனதும் என்ன பண்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஐயா மாப்பிள்ளையும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து காரியத்தையே கெடுத்துட்டாங்க ஐயா இல்லட்டா இந்த கல்யாணமே நடக்காது ஐயா ஏங்க ஏன் இவங்க எல்லாம் இந்த நேரத்துக்கு இங்க வந்திருக்காங்க நான் கேள்விப்பட்டதால உண்மையா என்ன விஷயம் சொல்ல நீங்க அந்த பொண்ணோட கல்யாணத்தை நிறுத்த என்னமோ பண்றீங்கன்னு அத்த சொன்னாங்க ஆமா அதுக்கு என்ன போ ஏங்க இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க எப்பவோ நடந்த பிரச்சனையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு இப்ப போய் கல்யாணத்தை நிறுத்த பாக்குறீங்களே இதெல்லாம் பாவங்க மனசாட்சி உள்ளவங்க யாரும் இப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அத்த சொல்ற மாதிரி இந்த பிரச்சனையை இதோட விட்டுருங்க கல்யாணம் நம்மளால தான் நின்று போயிடுச்சுன்னு நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப அசிங்கம் ஆயிடுங்க வெளியே தலை காட்டவே முடியாது ஏய் முதல்ல கல்யாணம் நிக்கட்டண்டே அதுக்கப்புறம் தலைய வெளியே காட்டலாமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ணுவோம் ஏய் நீ இல்ல இன்னும் எத்தனை பேர் வந்தாலும் அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தியே தீர்வண்டி ஏன் இப்படி பிடிவாதமா இருக்கீங்க ஒரு பெரிய மனுஷன் பண்ற காரியமா இது பல்லகல் எல்லாம் உடச்சிருவேன் நானும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் உங்க இஷ்டத்துக்கு ஆளாளுக்கு புத்திமதி சொல்றீங்க எனக்கு தெரியாதா எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு ஊர்ல தலை காட்ட முடியாதபடி ஆயிரம் அவமானம் வந்தாலும் சரி அந்த கல்யாணம் நிக்கணும் என்னங்க நான் சொல்றது கேளு உள்ள போ போலாளி உள்ள வரலங்களா ஏய் அதான் உள்ள வந்துட்டல வாய என்னங்கய்யா 
சதி பண்ணி மாப்பிள்ளைய பேசி முடிச்சு இப்ப ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணம் வரைக்கும் போயிட்டான் என்னத்தங்க ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணம் பண்றாப்ல கவரிங் நகை போட்டு ஊரே உங்களே ஏமாத்துறாரு அது புரியாம நீங்க நம்ம வருத்தப்பட்டு இருக்கீங்க என்ன ஏ சொல்ற கவரிங் நகை போடுறானே நேத்து அவர் நம்ம கடைக்கு வந்திருந்தாரு オリジナル நகைய காட்டி அதே மாதிரி டிசைன்ல கவரிங் நகை வேணும்னு கேட்டாரு அப்படியே கல்யாண செலவுக்கு காசு இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு போல இருக்கு オリジナル நகை அடமான வச்சி அந்த காசுல கல்யாணம் பண்ணலாம்னு இருக்கார் போல இருக்கு நீ சொல்றத பார்த்தா அவன் பொண்ணுக்காம கவரிங் நகை தான் போடுறான்னு நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் ஆனா பொண்ணுக்கா மத்தவங்களுக்கான தான் தெரியல கல்யாணத்துக்கு கவரிங் நகையா சரி நீ பணம் கொண்டாந்து இருக்கல கொண்டு வந்திருக்கையா இதுல பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்கு சரியா இருக்கான்னு நினைப்ப சரியா நான் வர வச்சுக்கிறேன் நீ போறேன் ஐயா கேட்டீங்களா அந்த உத்தம கவரிங் நகைய போட்டு தான் தான் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண போறானா இந்த ஒரு விஷயம் போதாத அந்த கல்யாணத்தை நாம நிறுத்துறதுக்கு ஆமாங்க ஐயா இந்த விஷயம் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சா அவங்களே கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவாங்க இந்த விஷயத்தை நாம தான் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் உங்க யாருக்காவது அவன் பத்திரிக்கை வச்சிருக்கானே ஆமாங்க ஐயா எங்க நாலு பேருக்கும் பத்திரிக்கை வச்சிருக்காங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க நாலு பேரும் உங்க சம்சாரத்தை கல்யாணத்துக்கு அனுப்புவீங்க நான் இப்ப இங்க சொல்ல போற விஷயத்தை அவங்க அங்க செய்யணும் சொல்லுங்க ஐயா தெளிவா சொல்லி அனுப்புறோம் வளையல் <laughs> என்னடிக்கிறாரு <laughs> 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 அம்மா எனக்கு ஒரு டென்ஷனா இருக்குமா அத்த வேற சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து நகை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க மனசு திக்கு திக்கு நடிக்குதுமா முருகேசன் மாமாக்கு போன் பண்ண போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு இப்ப என்னமா பண்றது நீ கவலைப்படாம இருமா வந்துருவாரு போமா என்ன <laughs> 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 
தானே நம்பி இருந்த வாங்கின காசு கூட யாரும் தர மாட்டேங்கிறாங்கம்மா எல்லாரும் கைய விரிச்சுட்டாங்க என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியலம்மா என்னமா பண்றது அத்த கூட வந்தவங்கள நகை பத்தி தான் பேசிட்டு போறாங்க கவரிங்க தெரிஞ்சிட்டா நீ பேசாம இருக்கியா நீங்க போங்க இதை எடுத்து எங்கேயாவது வைங்க இதுக்கு மேல நம்ம கையில ஒண்ணுமே இல்ல இத யாருக்கும் தெரியாம பாத்துக்கலாம் நீ அமைதியா இரு அம்மா தப்பி தவறி தெரிஞ்சா பிரச்சனை ஆயிடும் பேசாம நம்மளே சொல்லிடலாமா இத்தனை பேர் சபையில கத்தி கூப்பிட போட்டாங்கன்னா நம்ம மானம் தான் போகும் அதுவும் இல்லாம அந்த அவமானத்தை உங்க அப்பாவால தாங்க முடியுமா நீ ஏன் வெளியே போய் பிரச்சனையில சிக்கிக்காத தெய்வத்து மேல பாரத்தை போட்டுட்டு பேசாம இரு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அம்மா பொண்ணை கூட்டிட்டு வர சொல்றாங்க ஆ இதோ வந்துடுறாங்க சரிம்மா அம்மா 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 இது தப்புமா போலி நகையை போட்டுக்கிட்டு நல்ல மேட ஏற முடியாதுமா கார்த்திக்கிட்டையாவது உண்மையை சொல்லிடலாமா வேண்டாண்டி இப்ப போய் மாப்பிள்ளை கிட்ட சொன்னா அவருக்கும் அதிர்ச்சியா தான் இருக்கும் அவர் முகம் சின்னதா மாறினா கூட அண்ண பூர்ணிமா கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க உனக்கு ஒருத்தல இருந்தா உன்ன பண்ணலாம் கவரிங் வேண்டாம் ஒரிஜினல் நகையை போட்டுக்கிட்டு மேடையில ஏறு அம்மா அவங்க சொந்தக்காரங்களா அந்த ரெண்டு ஆறுத்து தாமா போட சொல்லிருக்காங்க போடலன்னா ஏன் போடலன்னு கேட்பாங்க சரி நீ அந்த ஹாரத்தை போட்டுட்டு மேடையில ஏறு வேற வழியே இல்லை உங்க அப்பாவோட கௌரவம் மான மரியாதை எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பாரு அவருக்காக பொறுத்துக்க உன் கழுத்துல தாலி ஏறின உடனே உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி வேற ஏதாவது செஞ்சு அந்த நூறு பவுனுக்கும் ஒரிஜினல் நகை மீட்டு வச்சிடலா அம்மா சொல்றத கேளு சரிம்மா <laughs> <laughs> <laughs>
மறுபடியும் பொண்ணை பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆமா சம்பூர் நாங்க அங்க மேடையில இருக்கா சம்பூர் பொண்ணு கூட இருக்கா பிள்ளை சம்பூர் அம்மா அப்பா கூப்பிடுறாரு அம்மா ப்ளீஸ் இங்க போகாதமா இங்க இருமா கொஞ்சம் இருடி அம்மா ப்ளீஸ் இங்க இருமா ஏன் டென்ஷனாவே இருக்க ஒண்ணு இல்ல என்ன செய்ய சத்யா மாமா இது கூட தெரியலையா அக்கா வெக்கப்படுறா போனமா <laughs> 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 என்ன சம்பந்தியம்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் கவரிங் அது எது வாய்க்கு வந்தபடி பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க பேசாம நின்னுட்டு இருக்கீங்க போட்டு கல்யாணம் பண்றீங்க உங்களை பார்த்து அவங்க எப்படி இப்படி எல்லாம் கேட்கலாம் அம்மா மன்னிச்சிருங்கம்மா ஏதோ தெரியாம பேசிட்டோம் இத பெருசு பண்ணாதீங்க பெரிய இடம்னா ஆயிரம் இருக்கும் இத கண்டும் காணாம நாங்க போயிருக்கணும் எதார்த்தமா கேட்டது எங்க தப்பு தான்மா இதை இப்படியே விட்டுருங்க